നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സന്ധ്യ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചികിത്സാ ചിലവുകൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒന്നാണ് രോഗം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് വീട് വയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും കാർ വാങ്ങുന്നതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരിക്കലും രോഗം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ പ്ലാൻ ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം രോഗം വരുമ്പോൾ രോഗത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചോ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചിലവുകൾ കൂടും ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഒൻപത് കാര്യങ്ങളാണ് ചികിത്സാ ചിലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ രോഗങ്ങൾ വരാതെ നോക്കുക ശരിയായ ജീവിത ശൈലിയിലൂടെ ശരിയായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ശരിയായ വ്യായാമത്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയും അതൊരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ അത് പിന്നീട് പറയാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് രോഗം വരുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലേ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് തുടക്കത്തിലാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു അലസത വരാറുണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചികിത്സിച്ചാലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗം മറ്റു അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുകയില്ല ചെറിയ ചികിത്സയിലൂടെ നമുക്ക് രോഗം മാറ്റാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സാ ചിലവുകൾ കുറയും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ശരിയായ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആശുപത്രികളാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മെച്ചമാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആശുപത്രി ചിലവുകൾ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് നല്ലത് രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഏത് ആശുപത്രിയാണ് രോഗം വന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കാണും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ആശുപത്രികളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധം വേണം അതിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഏതാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏതാണ് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാണ് അതോടൊപ്പം പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഏതാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലുള്ള ഫെസിലിറ്റി ആയിരിക്കില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ളത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എല്ലാ ആശുപത്രികളും കാണില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കിഡ്നി ഡിസീസസ് ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും കാണില്ല ചില ആശുപത്രികളിൽ റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ചില ആശുപത്രികളിൽ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതിനെല്ലാം പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടിന് ചുറ്റളവിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആശുപത്രി നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ നമുക്കൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റിയ ആശുപത്രി ഏതാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ ആശുപത്രികൾ മാറി മാറി പോയി നമ്മുടെ ചികിത്സാ ചിലവ് കൂടും ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പണ്ട് ഞാൻ കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസറൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് അവിടെ കാർഡിയോളജി ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും പേഷ്യൻസ് നെഞ്ചുവേദനയായിട്ടൊക്കെ കാറൊക്കെ പിടിച്ചാണ് വരുന്നത് അവർ ഒരുപാട് ദൂരം നിന്നൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ട് അവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ തിരിച്ച് അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റൽസിലോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയനഷ്ടം ഉണ്ടാകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പണനഷ്ടവും ഉണ്ടാകാം ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് രോഗം അന്വേഷിച്ച് പോവുക പല രോഗങ്ങളും രോഗലക്ഷണം കാണിക്കുന്നത് വളരെ സാവധാനമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലക്ഷണം വരുമ്പോഴേക്കും രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് മറ്റു പല അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മൂന്നോ നാലോ വർഷം യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാതെ പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയാണ് ഹൃദയത്തിന് അസുഖം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയബറ്റീസും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അസുഖം നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അസുഖം വളരെ ഭംഗിയായി ചികിത്സിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗത്തെ അന്വേഷിച്ച് പോകുക ഇനി ആശുപത്രി ചിലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള അഞ്ചാമത്തെ മാർഗം മരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് നാൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും പല മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക്
ഈ മുട്ടുവേദന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ രോഗം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയും ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗൻ പല അവയവങ്ങൾക്കും നാശം സംഭവിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചികിത്സാ ചിലവ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കൂടും ഇനി ഏഴാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആക്സിഡന്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വീടിനുള്ളിലെ വീഴ്ചകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ വീഴ്ചകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ വാസ്തവത്തിൽ പല ആക്സിഡൻസുകളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം വീടുകളിൽ വീഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ ചിറക്കി വീഴുക ഇത് 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 കൂടുതലും കാണുന്നത് പ്രായം ചെന്ന ആളുകളാണ് ഒരു അറുപത് എഴുപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സയുടെ ചിലവ് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിലെ ബാത്റൂമിൻ്റെ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇടരുത് പകരം കുറച്ച് പരിവരക്കൻ ടൈൽസും ഒക്കെ ഇടുക ഇനി എട്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു രോഗത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പം കുറയില്ല രോഗങ്ങൾ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പം കുറയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഡോക്ടർ മോശമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത ഡോക്ടറിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും രണ്ടാമത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ പിന്നെയും ചികിത്സ തുടക്കത്തിലേ തുടങ്ങും അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചികിത്സാ ചിലവുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം പോയ ഡോക്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസക്കുറവോ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയില്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ രോഗം മാറണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം മരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോകണം പലരും രോഗം കുറഞ്ഞാൽ പോകില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുകയും പിന്നീട് ചിലവ് കൂടാനും സാധ്യമാകും നമ്മളിലെ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാറിയാൽ രോഗം മാറി എന്നാണ് അത് പലപ്പോഴും ശരിയല്ല രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാറിയാലും രോഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ മരുന്ന് കഴിച്ചത് മതി എന്ന് പറയുന്നവരെ കഴിക്കണം ഇനി ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിലാണ് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അധികം ചിലവൊന്നും ആവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണ് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വേണം ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില ടൈപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസുകൾ നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ബാധ്യതയാണ് അതായത് നമ്മൾ അവിടെ പണം അടയ്ക്കാൻ പണം കണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധമുള്ളതായിരിക്കണം കാരണം പേയ്മെൻറ്റ് അവർ വഴി തന്നെ നടത്തണം ഒട്ടുമിക്ക പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസും ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആശുപത്രികളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് അവരോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് എടുക്കുന്നത് എത്രയും നേരത്തെ ആവണം അതായത് ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറുപത് വയസ്സിന് മേലിലും കവറേജ് പലപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്താൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പീരീഡിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ അസുഖവും വന്നാലും അതിനുള്ള ചികിത്സാ പൈസയും കിട്ടും ഉദാഹരണമായി പ്രമേഹം നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രമേഹ സംബന്ധമായ ഒരു അസുഖത്തിനും ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് തരികയില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒൻപത് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആശുപത്രിയുടെ ചികിത്സാ ചിലവുകൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പലരും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ബെൽ ഐക്കോൺ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഞാൻ വീ